হ্যালো ভিউয়ার্স স্বাগত জানাচ্ছি বেলাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে আজকে আমরা সিন্স দিয়ে রাইট ফর্ম অফ ভার্বে বিভিন্ন ইংরেজি সেন্টেন্স জানব যেগুলো রিটেন ইংলিশ এবং স্পোকেন ইংলিশে খুবই দরকার লাগবে তাহলে চলুন সিন্স দিয়ে বিভিন্ন ইংরেজি সেন্টেন্স রাইট ফর্ম অফ ভার্বে বাংলা অর্থ সহ জেনে নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সিন্স এই শব্দটি দিয়ে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব অর্থাৎ ভার্ব বা ক্রিয়াপদকে ঠিক করে যে ধরনের সেন্টেন্স লেখা হয় সেই সেন্টেন্স গুলো এখানে বিভিন্ন ভাবে জানব যাতে করে আমরা স্পোকেন ইংলিশ এবং রিটেন ইংলিশে ব্যবহার করতে পারি তাহলে শুরুতে দেখুন এখানে প্রেপোজিশন এই সিন্সটা প্রেপোজিশন হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে আবার কনজাংশন হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে প্রেপোজিশন হইলে এর অর্থ হবে সিন্স মানে হইতে থেকে বা হতে আর তখন এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস এ ব্যবহৃত হতে পারে তাহলে দেখুন এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এর একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স দা মর্নিং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স দা মর্নিং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে যখন সময়টা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে যে এই সময় থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এইবার থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এই বছর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এরকম নির্দিষ্ট করে দিলে তখন আপনি সিন্স বসাবেন এর অর্থ হচ্ছে হইতে বা থেকে আবার এটা অন্যভাবে ব্যবহার করা যায় যখন সময়টা নির্দিষ্ট থাকবে না তখন পর ব্যবহার করতে পারেন ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর টু আওয়ার্স দুই ঘন্টা যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে সময়টা নির্দিষ্ট না হলে পর বসাতে পারেন যে পরের ব্যবহার আমি প্রেপোজিশন অধ্যায়ে আলোচনা করেছি তাহলে এখানে শুধু সিন্স এর ব্যবহার আলোচনা করছি এর জন্য আর পরকে বলছি না তাহলে সিন্স নির্দিষ্ট সময় হইতে প্রেপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হবে আর ফর অনির্দিষ্ট সময় হতে প্রেপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে সকালটা নির্দিষ্ট এই সময় থেকে শুরু হয়েছে এখনো চলছে এই বুঝাতে আপনি সিন্স ব্যবহার করবেন পরের নাউনটার আগে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং বৃষ্টি হচ্ছে সিন্স মর্নিং সকাল থেকে সিন্স ফ্রাইডে শুক্রবার থেকে সিন্স সানডে রোববার থেকে তাহলে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে তারপরে দেখুন উই হ্যাভ বিন লিভিং ইন ঢাকা সিন্স নাইনটিন নাইনটি আমরা উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে ঢাকায় আছি অথবা ঢাকায় বসবাস করছি তাহলে এই সিন্স নির্দিষ্ট সময় থেকে বুঝাতে পারে এখানে নির্দিষ্ট সময় টাইমিং বুঝিয়েছে এখানে নির্দিষ্ট সময় বছর বুঝিয়েছে বা সাল বুঝিয়েছে ওই হাফ বিন লিভিং আমরা ভাস করছি ইন ঢাকা ঢাকাতে সিন্স নাইনটিন উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে আমরা উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে ঢাকায় আছি বা ঢাকায় বাস করছি তাহলে আমরা বুঝে গিয়েছি প্রেপোজিশন হিসেবে এই সিন্সটা ব্যবহার হতে পারে সর্বশেষ নাউনের আগে বসে আবার এখানে দেখুন অনেকটা সময় ধরে হলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহৃত হয় অনেকটা সময় মানে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত চলছে এখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে এরকম হতে পারে তাহলে উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে এখন দু হাজার বিশ সাল হয়েছে তাহলে অনেক সময় গত হয়েছে এরকম অনেক সময় বুঝাতে এই সিন্স ব্যবহৃত হয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সিন্স আর অনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফর আর স্বল্প সময় হলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহৃত হই এখানে আরেকটা নিয়ম স্বল্প সময় হলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস অর্থাৎ যখন এই রকম সময় বুঝাবে না যে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে আছি এরকম যখন বুঝাবে না তখন আবার এটা সময়টা উল্লেখ থাকে না কখন শুরু হয়েছে কখন শেষ হয়েছে আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস এর সময়টা উল্লেখ থাকে কখন থেকে শুরু হয়েছে বাংলা অর্থ একই রকম উঠে কিন্তু সময় দেখে আপনি নির্ধারণ করতে হবে এটা কোন টেন্সে বা কোন কালে গিয়েছে এই দেখলাম আমরা সিন্সের প্রেপোজিশনাল ব্যবহার নাউনের আগে বসে নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট করে দেবে সময়টাকে আবার এই সিন্স কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার হতে পারে কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার করলে তখন আবার দুইটা সেন্টেন্স কে একসাথে জোড়া লাগাবে দুইটা সেন্টেন্স কে একসাথে জোড়া লাগালে তখন কিন্তু আবার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে যাবে 
কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে হচ্ছে জটিল বাক্য আবার এইটাকে আবার কনভার্ট করে আপনি সিম্পল সেন্টেন্সে নিতে পারেন কম্পাউন্ড সেন্টেন্সও নিতে পারেন তাহলে আমরা এখানে সিন্স এর ব্যবহারটা জানার জন্য কমপ্লেক্স বা জটিল বাক্যটা শিখব মানে মাঝখানের বাক্যটা সিম্পলটাও শিখব না কম্পাউন্ডটাও শিখব না সরলটাও শিখব না যৌগিকটাও শিখব না শিখব হচ্ছে জটিল বাক্য অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স আরেকটা সেন্টেন্সের উপর যখন অর্থগতভাবে নির্ভর করে এটা হচ্ছে জটিল বাক্য তাহলে এই সেন্টেন্সটা এই সিন্স দিয়ে হয় তখন এর অর্থ বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং স্ট্রাকচার বা ঘটনও বিভিন্ন রকম হতে পারে তাহলে দেখছি কনজাংশন হিসেবে কনজাংশন অর্থ তো আমরা জানি কনজাংট মানে হচ্ছে সংযুক্ত করা বা জয়েন করা তাহলে দুটো সেন্টেন্স কে একসাথে জয়েন করবে তখন বাংলা কি অর্থ হতে পারে যেহেতু সেহেতু এরকম অর্থ হতে পারে কারণ হতে পারে থেকে হইতে এরকম হতে পারে এখানে আবার প্রেপোজিশনের অর্থ দিতে পারে তাহলে এখানে প্রেপোজিশনের অর্থ দিতে পারে আবার যেহেতু সেহেতু কারণ এভাবে হতে পারে তাহলে আমরা সেন্টেন্স গুলো দেখছি ইট ইজ মেনি ইয়ার্স অনেক বছর হলো ইট ইজ মেনি ইয়ার্স অনেক বছর হলো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স সিন্স হি গেভ আপ স্মোকিং সে যে দোমপান ছেড়ে দিয়েছে বা ছেড়ে দিল তাহলে এই পাশে হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট এই পাশে হবে ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট আবারও দেখছি ইট ইজ মেনি ইয়ার্স অনেক বছর হলো সিন্স হি গেভ আপ স্মোকিং সে দোমপান ছেড়ে দিয়েছে বা ছেড়ে দিল এটা ফার্স্ট এর অর্থ উঠাতে পারেন প্রেজেন্ট এর অর্থ উঠাতে পারেন সমস্যা নেই তাহলে এখানে দুটো সেন্টেন্স ইট ইজ মেনি ইয়ার্স একটি সেন্টেন্স সিন্স হি গেভ আপ স্মোকিং घूरिए अन्न भावते स्मोकिंग सामने नहीं आसते तक अर्थ स्मोकिंग से जे दमपान ऐड़े दिल কমা ব্যবহার করতেও পারে না করলেও সমস্যা নেই ইজ মেনি ইয়ার্স অনেক দিন গত হয়ে গেল বা অনেক দিন হয়েছে বা অনেক দিন হলো তখন আবার ইট বসানো লাগবে না কারণ এই পুরোটা সেন্টেন্স তখন এই ইজ এর সাবজেক্ট হয়ে যাবে এজন্য আর ইটটা বসাতে হবে না আর সামনে এই সেন্টেন্সটা বসালে তখন ইট বসাবেন ইট ইজ মেনি ইয়ার্স আর সিন্স সামনে বসালে তখন হবে সিন্স হি গেভ আপ স্মোকিং ইজ মেনি ইয়ার্স তাহলে এখানে একটু শ্বাস ফেলবেন বা কমা দিবেন বা কমা না দিতেও পারেন কিন্তু শ্বাস ফেললে বোঝা যাবে এখানে কমা দিয়েছেন সে যে দোমপান ছেড়ে দিল অনেক বছর হলো আর এখানে হয়েছে অনেক বছর হলো সে দোমপান ছেড়ে দিল বা ছেড়ে দিয়েছে তাহলে সিন্স মাঝখানে দিয়েও সেন্টেন্সটি বানাতে পারেন সিন্স শুরুতে দিয়েও সেন্টেন্সটি বানাতে পারেন সিস্টেম একই এটা হচ্ছে এক পাশ হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট আর এক পাশ হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট কারণ দুই পাশে দুই ধরনের সেন্টেন্স না নিলে অর্থ কিন্তু মিলে না অনেক দিন হলো সে দোমপান ছেড়ে দিল সে দোমপান ছেড়ে দিল অনেক বছর হলো বা অনেক দিন হলো তাহলে কথার মিলের জন্য একটা প্রেসেন্ট আর একটা পাস্ট ইনফিনিট আবার এইটাই আরেক ভাবে এখানে দেখতে পারেন আবার এইটা আরেক ভাবে দেখতে পারেন ফাইভ ইয়ার্স হ্যা পাস্ট সিন্স হি লাফট স্কুল পাঁচ বছর হলো সে স্কুল ছেড়েছে বা ছাড়লো বা ছেড়ে দিল পাঁচ বছর হলো সে যে স্কুল ছাড়লো বা ছেড়েছে Five years have passed since he left school. Paj bachar holo, she school chedhi dilo. Paj bachar holo, she jay school chedhi dilo. Taha holi e pashe hoi chhe present perfect ar e pashe hoi chhe past indefinite. Aabad, e sentence ta ghuri ho bolte paren. Since he left the school has five years passed. Since he left the school, she jay school chalo has five years passed. Paj bachar holo. তাহলে এই হ্যাজ এর সাবজেক্ট হচ্ছে এই সিন্স থেকে এই পর্যন্ত এখানে আপনি কমা দিতেও পারেন কমা না দিলেও সমস্যা নেই সিন্স হি লাভ দা স্কুল হ্যাজ ফাইভ ইয়ার পাস্ট সে যে স্কুল ছেড়ে দিল পাঁচ বছর হলো পাঁচ বছর হলো সে যে স্কুল ছাড়লো ফাইভ ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট সিন্স হি লাভ স্কুল সিন্স হি লাভ স্কুল হ্যাজ ফাইভ ইয়ার্স পাস্ট তাহলে দুই ভাবে আপনি সেন্টেন্সটা লিখতে পারেন অর্থ এইভাবে উঠাবেন তারপরে দেখুন মেনি ইয়ার্স পাস্ট Since I had met you, অনেক বছর পেরিয়ে গেল আমি যে তোমাকে দেখলাম এ পাশে যখন পাস্ট ইন্ডিফিনিট হবে তখন এ পাশে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে অর্থের মিলের জন্য মেনি ইয়ার্স পাস্ট সিন্স আই হ্যাড ম্যাট ইউ অনেক বছর পেরিয়ে গেল আমি তোমাকে যে দেখলাম আবার এই সেন্টেন্সটাও ঘুরিয়ে বলতে পারেন সিন্স আই হ্যাড ম্যাট ইউ মেনি ইয়ার্স পাস্ট 
আমি যে তোমাকে দেখলাম অনেক বছর হলো মাঝখানে তখন কমা দিবেন সিন্স আই হ্যাড ম্যাট ইউ মেনি ইয়ার্স পাস্ট আমি যে তোমাকে দেখলাম অনেক বছর পেরিয়ে গেল তারপর এইটা কিন্তু অ্যাকশন বার্ড দিয়ে করেছি আবার এখানে বি ভার্ড দিয়েও করতে পারেন বি ভার্ড মানে অ্যামিজার ওয়াইস ওয়েল এখানেও বি ভার্ড অ্যামিজার ওয়াইস ওয়েল দিয়ে করতে পারেন এখানে ইজ বসাতে পারেন আর এখানে পাস্টের ক্ষেত্রে ওয়াজ বসাতে পারেন ওয়াজ পাস্ট ইনফিনিট এইট ওয়াজ মেনি ইয়ার্স অনেক বছর হলো সিন্স আই হ্যাড ওয়েন্ট ঢাকা আমি যে ঢাকা গেলাম অনেক বছর হলো আমি যে ঢাকা গেলাম আবার এটা ঘুরিয়েও বলতে পারেন সিন্স আই হ্যাড ওয়েন্ট ঢাকা ওয়াজ মেনি ইয়ার্স আমি যে ঢাকা গেলাম অনেক বছর হলো তাহলে অনেক বছর হলো আমি যে ঢাকা গেলাম আমি যে ঢাকা গেলাম অনেক বছর হলো এইভাবেও বলতে পারেন এখানে আমি সিকুয়েন্সটা লিখেছি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট এ পাশে থাকলে পাস্ট ইন্ডিফিনিট হয়ে যাবে আরেকটা পাশে মানে সিন্স এর সাথে যেটা সিন্স ছাড়া যেটা এই অংশটা যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট হয় সিন্স যার সাথে আছে সেটা হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট সিন্স ছাড়া যেটা এই অংশটা যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় সিন্স যার সাথে আছে সেটা হবে लिखते আবার এই অংশটা সামনে থাকলে সিন্স মাঝখানে থাকবে তাহলে সিন্স সবসময় পরের এই অংশটার সাথে থাকে সামনে আসলে এই সিন্স সহ আসবে আবার যদি পিছনে চলে যায় সিন্স সহ এখানে চলে আসবে তাহলে আমরা বুঝে গিয়েছি এই প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট পারফেক্ট এটা হচ্ছে সিকুয়েন্স আর অর্থ বুঝে গেলে আর সিকুয়েন্স এর প্রয়োজন পড়ে না আপনি এমনিতেই বুঝে যাবেন যে কি বসাতে হবে তারপর এখানে দেখুন সিন্স এর আরো একটি অর্থ হচ্ছে কারণ কারণ সিন্স এস এটা সিন্স বসাতে পারেন এস ও বসাতে পারেন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটা পাওয়া চাই আবার এখানে সময় বসাতে পারেন সময় বুঝালে হয়ন বোঝাবে আর সময় না বুঝি যদি কারণ বুঝাই তখন সিন্স বসাতে পারেন এস ও বসাতে পারেন দা ম্যান খু ডন্ট ড্রিঙ্ক টি লুকটি চা খেতে পারে না সিন্স ইট ওয়াজ ভেরি হট যেহেতু এই চাটা গরম লুকটি চা খেতে পারে না যেহেতু এই চাটা গরম শুধু যেহেতু বসিয়েছি আবার যদি এটা ঘুরিয়ে দিই সিন্স দা টি ওয়াজ ভেরি হট যেহেতু চাটা গরম দা ম্যান কু ডন্ট ড্রিঙ্ক ইট সেহেতু লুকটা চা খেতে পারে না যখন সিন্সটা আগে বসাবো যেহেতু সেহেতু দুইবার আসবে আর যখন সিন্স তা বসি পরের অংশটা আগে বসাবো শুধু যেহেতু আসবে দা ম্যান কু ডন্ট ড্রিঙ্ক টি সিন্স ইট ওয়াজ ভেরি হট লুকটি চা খেতে পারে না যেহেতু চাটি গরম অথবা সিন্স দা টি ওয়াজ ভেরি হট দা ম্যান কু ডন্ট ড্রিঙ্ক ইট যেহেতু চাটি গরম সেহেতু লুকটি তা খেতে পারে না যা তা যেহেতু সেহেতু আবার এটা এস দিয়েও করা যাবে এর অর্থ হবে যেহেতু সেহেতু আর সময় বুঝালে তখন আবার হয়েন বসাতে পারেন এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা জটিল বাক্য এটার সিম্পল সেন্টেন্সটা কি ছিল সিম্পল সেন্টেন্সটা ছিল দা টি বিং ভেরি হট দা ম্যান খু ডন্ট ড্রিঙ্ক ইট এটা হচ্ছে ফ্রেস এখানে ইজ আর কিছুই থাকবে না শুধু বিং হবে এর অর্থ হবে হয় চাটি গরম হয় লুকটি তা খেতে পারে না চাটি গরম হয় এখানে শুধু সাবজেক্ট আছে ভার্ভ নেই আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তো এটা বুঝে গিয়েছেন দা ম্যান কু ডন্ট ড্রিঙ্ক ইট সিন্স দা টি ওয়াজ ভেরি হট আর কম্পাউন্ড তো হবে দা ম্যান কু ডন্ট ড্রিঙ্ক টি অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি হট আর এইটা দা টি ওয়াজ ভেরি হট অ্যান্ড দা ম্যান কু ডন্ট ড্রিঙ্ক ইট অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে কম্পাউন্ডটা আর দা টি বিং ভেরি হট কমা হবে দা ম্যান কু ডন্ট ড্রিঙ্ক ইট এটা হবে সিম্পল সরল বাক্যটা এইটারই সরল বাক্য হবে এইটা কম্পাউন্ড বা যৌগিক বাক্য হবে এইটা আর আমরা সিন্স দিয়ে যেটা পড়েছি এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা জটিল বাক্য তাহলে সিন্স এর অর্থ আমরা বুঝে গিয়েছি সিন্স থেকে হইতে প্রেপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সিন্স থেকে হইতে কারণ যেহেতু সেহেতু ইত্যাদি অর্থে সিন্স কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার হতে পারে দুটো সেন্টেন্স কে যুক্ত করার জন্য আর ফাইন দিলে হয়ে যাবে যখন তখন এভাবে আমরা সিন্স এর বিভিন্ন অর্থ জেনে সিন্স সেন্টেন্স বা বাক্যে কিভাবে ব্যবহার হয় তা আমরা বুঝে গিয়েছি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন ভালো থাকবেন বাই বাই